Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu, bu videomuzda logaritmik fonksiyonların ve üstel fonksiyonların türevlerini almayı göstereceğim size ve bunlarla ilgili sorular çözeceğiz birlikte. Logaritmik fonksiyon dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Y eşittir logaritma a tabanında x e, tarzında fonksiyonları logaritmik fonksiyon diyoruz. Peki bunun türevini nasıl alıyorum? Y türevi eşittir. 1 bölü x çarpı ln a'dır bunun türevi. Üstel fonksiyon dediğimiz zaman y eşittir. a üzeri x tarzındaki fonksiyonlara a sabit bir sayı. Sabit bir sayı üzeri x tarzındaki fonksiyonlara üstel fonksiyon diyoruz. Bunun türevi de a üzeri x'e aynen yazıyoruz. Çarpı yanına ln a koyuyoruz. Bunlar en genel, an, e, genel anlamda türevleri. Eğer ki burada x dediğimiz ifade farklı bir ifade ise e, burada x yerine onu yazıyoruz. Ayrıca zincir kuralı gereği. İçerisinin türevini yani şuradaki ifadenin buradaki ifadenin türevini de almayı unutmuyoruz. Yine aynı şekilde buradaki x dediğimiz a üzeri x dediğimiz ifadeyi aynen yazıyoruz. Elena yazıyoruz. Daha sonra üstünün türevini de çarpı olarak yanına yazmayı unutmuyoruz. Bu arada bir önceki videoda gördüğümüz elen ve e üzeri x de aslında bunların bir alt kümesi. Yani elen bir logaritmik fonksiyon. E üzeri x bir üstel fonksiyon. Onu daha önceki videoda gördük. Daha genel olan e, logaritmik fonksiyon ve üstel fonksiyonu neden bu videoda görüyoruz? Çünkü bunlar çok fazla karşımıza çıkmıyor. Logaritmik fonksiyonlar olsun. A üzeri x tarzında fonksiyonlar olsun. Bu çok fazla karşımıza çıkmıyor. Fakat özel bir logaritmik fonksiyonu olan ln ve özel bir üstel fonksiyonu olan e üzeri x çok fazla karşımıza çıkıyor sorularda. Dolayısıyla onlara ayrı bir vurgu yaparak farklı bir videoda anlattım. E, bunları farklı bir videoda anlatıyorum. Şimdi sorulara bakalım. Her bir fonksiyonu yine aynı şekilde e, x'e göre türevini alacağız. E, üstel bir fonksiyon verilmiş. İç, e, sabit bir sayı var ve sabit bir sayının üzerinde bir fonksiyon var. X'e bağlı bir değer var. Neydi a üzeri x'in türevi hatırlayalım. a üzeri x'in türevi a üzeri x çarpı ln a'ydı. O zaman şimdi bunu burada uygularsam y türevi eşittir. 4 üzeri 4x üzeri 4. Buna hiç dokunmuyorum. Çünkü a üzeri x çarpı ln, ln 4 ln a vardı. Burada a diyelim 4. Çarpı zincir kuralı bize ne diyordu? Eğer ki içeride başka bir fonksiyon varsa dışarıdan bir türevini al. Fakat içeride bir fonksiyon varsa ki burada içerisi dediğimiz şey üstüdür. Oradaki e, onun da türevini ayrıca al diyordu bize. 16 x üzeri 3 diyeceğiz. İkinci soruda Yine aynı şekilde üstel bir fonksiyon var. Y türev eşittir. Aynen yazıyorum. 4 üzeri eksi 5 x küpü aynen yazdım. Çarpı elen 4 dedim. Çarpı üstteki fonksiyonun türevini alacağım. Eksi 15 x üzeri 2 olacaktır. Şu ifade üstteki fonksiyonun türevi. Üçüncü fonksiyonumuz logaritma. Logaritmik bir fonksiyon. Neydi logaritma? A tabanında x'in türevi neydi? 1 bölü x çarpı ln a idi. Şimdi bunu uygulayalım. E, y türev eşittir. 1 bölü x. x dediğimiz şey burada ne? 3x kare. 1 bölü 3x kare çarpı ln a demiştik. A'mız burada 3. Dolayısıyla ln 3. Çarpı şu anda logaritmik fonksiyonun logaritma kısmının türevini aldım. Fakat... Bir de içinin türevini ayrıca almam gerekiyor. Çünkü zincir kuralı bize bunu söylüyordu. Yine logaritmik bir fonksiyon. Y türev eşittir. 1 bölü 4x kare. Neden 4x kare? Çünkü x dediğim ifade burada. 4x kare. Çarpı elen 2. Çünkü a'mız 2. Çarpı içerideki fonksiyonun türevi. Ne var içeride? 8x var. Bunu da güzelleştirirsek 8x bölü 4x kare çarpı ln 2 olur. x'ler sadeleşir. 8'ler sadeleşir. 2 bölü x çarpı ln 2 şeklinde bir ifade şeklinde bulacaksınızdır. Yine logaritmik bir fonksiyon var. y türev eşittir. 1 bölü x dediğim ifade burada baya bir kalabalık ifade. Bunu aynen aşağıya yazıyorum. 3x üzeri 5 artı 5'in... Beşinci kuvvet çarpı ln a. A'mız burada 3 çarpı üstteki fonksiyonun türevi. Üstte de yine zincir kuralı uygulamam gereken bir fonksiyon var. 5'i aşağıya indirdim. 3x 
üzeri 5 artı 5'in dördüncü kuvveti dıştan bir türevini aldım. Tekrar bir içeriye dalacağım. 15 x üzeri 4 olacaktır. Altıncı soruda yine logaritmik bir fonksiyon. Y türev eşittir. 1 bölüyle açıyorum kapıyı. Eksi 5 x küp eksi 2'nin küpü. Çünkü x dediğim ifade burada. Şu geniş ifade. Çarpı elen 5 diyorum. Nereden geldi 5? A'mız 5 burada. Çarpı üstteki fonksiyonun türevini alacağım şimdi. Önce dıştan türev. Eksi 5 x küp eksi 2'nin karesi. 3'ü bir azalttım. 3'ü aşağıya indirdim. Çarpı bu sefer fonksiyonun için, içinin türevi. Parantezin içinin türevi. O da eksi 15 x kare yapacaktır. 7. soru. Y türev eşittir. Önce bir dıştan bir türev alacağım. 3'ü indireceğim aşağıya. Zincir koyalı bana böyle diyordu. İçeriye hiç dokunma. 3'ü indir aşağıya ve 3'ü biraz alt. Şu an dıştan türevini aldım. Şimdi içeriye dalıyorum. Ve içeride üssel bir fonksiyon çıktı karşıma. Onun da türevini alırken önce aynen yazıyorum. Çarpı elen 4 diyorum. Çünkü bu e, kuralından geliyordu. Şu an üst ifadenin türevini aldım. Artı bir de üstteki ifadenin türevini de çarpı olarak buraya yazmam gerekiyor. Zincir kuralı gereği. Sekizinci soru yine üstsel bir ifade. Y türev eşittir. Aynen yazıyorum hiç dokunmadan. 3 üzeri x üzeri 4 artı 1 üzeri 3 dedik. Çarpı elen 3'ümüzü yazdık. Kuraldan geliyor. Çarpı şimdi üstteki ifadenin, şu ifadenin türevini alacağım buraya. 3 çarpı x üzeri 4 artı 1'in karesi çarpı 4 x küp olacaktır. Yine üstlü bir ifade var. Y türev eşittir. Aynen yazıyorum. Üstünde ne olduğunu hiç önemsemeksizin. Çarpı elen 3'ümü yazıyorum. Çünkü kuraldan geliyor. Şimdi üstünün türevini alıyorum. Üstteki ifadenin türevini çarpı olarak yazacağız. Öncelikle kosinüsten başlıyorum. Eksi sinüs 3x üzeri 4. Hiç dokunmadım içeriye dikkat ederseniz. Çarpı şimdi en içteki ifadenin türevini alıyorum. 12x küp. 10. soruda logaritmik bir karmaşık bir ifade var. Hemen 1 bölü yapıyorum. Y türev eşittir 1 bölü x diye ifade edilen olayın tamamını alıyorum. Tanjant 4 x üzeri 4 çarpı elen 5. Çünkü a'mız 5. Çarpı şimdi içteki ifadenin türevini alacağım. Tanjantın türevi neydi? Sekant kare. Tanjant x'in türevi sekant kare x'ti. Sekant kare 4 x üzeri 4 tanjantın türevini aldım şu anda. Çarpı Şimdi en içteki 4x üzeri 4'ün türevini alacağım. 16x üzeri 3 olacak. Zincir kuralı uyguluyorum. Zincir kuralını anlatırken bütün türev sorularında birçok türev sorusunda karşımıza çıkacak demiştik. Bütün abartılı oldu belki ama belki türev sorularının %90'ında, %95'inde karşımıza çıkacak bir kuraldı. Zincir kuralı ile ilgili eğer sıkıntınız varsa o videoyu tekrardan izleyip sorularına tekrardan bakabilirsiniz. Evet bu videoda da logaritmik fonksiyonların ve üstsel fonksiyonların türevlerini gördük. Ve onlarla ilgili yaklaşık 10 tane soru çözdük. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Görüş, öneri, düşüncelerinizi e, bu gördüğünüz mail adresine atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Başarılar diliyorum.